As Folias de Santos Reis são uma festa de cunho religioso. Neste mês de janeiro, ela foi novamente comemorada para inaugurar uma gruta em uma fazenda próxima à nossa cidade. Dentro da gruta, as imagens cuidadosamente colocadas simbolizavam a chegada de Jesus à Terra. Com riqueza em detalhes, o presépio montado dentro da gruta chamava a atenção de adultos e crianças. E servia também como referência para os foliões de santos reis de toda a região. O espaço era grande, e grande também a alegria do festeiro durante a inauguração da gruta. Jesus, o que é que te levou a fazer essa gruta aqui no seu sítio? Olha, com o passar dos anos a gente vai mudando as ideologias. Até alguns anos atrás, eu sempre que terminava o trabalho, meu serviço na loteria, saía jogar futebol, uma coisa assim. Aí com o tempo a gente... Foi ficando um pouco mais velho, não jogo mais futebol. Comecei a arrumar aqui a frente da casa aqui, fazer um jardim. E todo dia vinha à tarde, principalmente no horário de verão, achei que ficaria bom fazer uma gruta aqui. Um dia reunir umas, umas folias aqui do bairro. Uma coisa simples. E de repente a coisa cresceu, todo mundo incentivou. E tá ficando isso, tomara que torne tradição aqui, todo ano reúne aqui algumas folias aqui. É o primeiro ano que reúne essas folias? É, o primeiro ano, ainda não tá nem totalmente terminado, assim, no meu projeto, né? Ainda quero calçar aqui à frente, dar algumas melhoradas ainda. É, comecei a, a construção, né? Tem uns oito, nove meses, eu mesmo que faço à tarde, às tardes vou fazendo uns pouquinhos e Chegou, e tá aí. Você tem uma devoção com a folia de reis, uma coisa assim, que te levou a pensar na, na gruta? É, eu sou de uma família católica, né? E quando a gente era menino ali na nossa região, lá da, 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 das Perovas, ali na região da Gordura, que os meninos, 
né, mais exatamente no fundão onde ele morava. Eu, era, eu tinha uns 4, 5 anos e quando escutava o barulho da folia, a gente achava que era uma. ficava assim, impressionado com aquilo. E como meu pai e minha mãe sempre foram devotos, a gente também, toda a nossa família, eu, minhas irmãs, somos todos devotos. Hoje a gente recebe quantas folias aqui? Quem você convidou? Como que vai ser o acontecimento? Hoje vai ser cinco folias, talvez seis. Uma ainda não ficou de confirmar, não confirmou, mas às vezes ainda vem. É essa folia que está tocando, a do Sr. Oswaldo, ali do Taquaril, a do Edinho, que já se encontra aqui no recinto, a do Sogo Mercinho também, que já tem vários componentes aqui. E estamos aguardando aí a chegada de duas folias da, da, da cidade vizinha do Ibiá, inclusive uma que será bastante novidade para todos nós, que é uma folia apenas de adolescentes, crianças e adolescentes. Continuação então da tradição é. aqui da festa. Quando eu fiquei sabendo da existência dessa folia no, no, em Ibiá, a gente não me deu esforço para trazê-los justamente pensando de que ah, os jovens daqui, vendo uma folia de adolescentes né, numa cidade tão próxima, é, que os jovens daqui se entusiasmem e não deixem morrer essa tradição. Além disso, vai ser celebrado uma missa, vai ter um momento religioso, como que é? Sim, logo a seguir agora, será realizada a celebração da Santa Missa, né? Nós gostaríamos até de agradecer muito ao Padre Pimenta, que deslocou lá de Formiga, para atender o pedido nosso. E após, tocarão as, as, o restante das folias e depois ser, será servido o um jantar. Para inaugurar a gruta, folias de toda a região participaram celebrando esse momento tão especial. Em primeiro lugar, eu acho que a iniciativa do Gilson foi muito boa. É sinal, mais uma vez, que, que a nossa tradição não morre, sabe? Que eu acredito ainda naqueles três reis magos que visitaram o menino Jesus na Aguda de Belém. É, eu acredito e mais vezes venho criar essa convicção que São Guatardo, mais uma vez, me surpreende é, com a fé e dedicação é, de seus filhos. E mais uma vez está aí a prova que o São Guatardense é mesmo um florista. É, de primeira mão. Edinho, você já começou a cantar a Folia de Reis há vários dias. Qual que é o seu itinerário agora, nesse final de ano? Tu continua cantando? Tem um, um dia para terminar? Como é que faz? Temos um encontro esse ano? É, em primeiro lugar, é o seguinte, eu comecei a cantar a Folia, comecei no dia 23 é, de dezembro. E... Fiz sua entrega de 23 de dezembro. Comecei a cantar da noite de Natal, que eu ainda tenho aquela tradição ainda, da meia-noite, certinha, eu começar a fazer a cantoria. Eu já cantei no Natal, nós deu uma parada por motivo de trabalho, e recomeçaremos hoje, né? E nós temos aí dia... dia até dia 4 de fevereiro, onde já tem um encontro, a gente tem todos os fins de semana, já vai ter folia, sabe? E no itinerário mesmo aqui, Alta Bela Vista, é, é São Geraldo, é a praça. Então a gente não tem lugar certo, sabe? É onde o devoto é, convidar, a gente está indo para fazer, fazer aquela visita para eles. Só com Mercina, quantos anos que o senhor faz essa folia de reis? Que eu, que eu toco folia de reis? Deve ter uns 50 anos. 50 anos? Tem, tem. Mudou muita coisa nesse tempo, senhor Gomes? Mudou muito, mudou. Hoje está até difícil de tocar folia, porque no meu tempo que eu comecei, não havia crente, era só católico. Hoje tem dificuldade, a gente já dá com folia. Você chega numa casa, não gosta. Eles, eles não gostam, né? É verdade. É verdade. O senhor aprendeu com quem, senhor Gomes? Eu aprendi com o Luiz Bernardo. O capitão, o capitão velho. Eu comecei a fuliar, tava com oito anos. Comecei a bater na dufo, passei pro violão, passei pra cantar nas, pra trás, hoje passei pra frente. Sou mal per... Sou mal pergunto, senhor, quantos anos o senhor tá? Hã? Sou mal pergunto, senhor, qual a idade do senhor hoje? A idade minha, 80. 
Faça 80 anos. Então o senhor começou novinho e segurou mesmo? Segurei, tô então, aí. Tem 50 anos de folia de reis, mas... Que eu fumi. Que eu toco de capitão. Ah, o senhor, o senhor começou de outra forma? De outra é. Comecei a bater da adufo, violão, agora eu passei para capitão, tenho 50 anos que eu toco folia. O que é que levou o senhor a isso? Ah, é, é, é muita fé e muita coragem e, e gostar, né? É isso. As letras que o senhor canta ali como capitão, como é que o senhor descobriu, como é que o senhor aprendeu? Ah, muitos foi eu mesmo que fiz isso. Ah, o senhor inventou os versos? Inventei os versos. Outros eu aprendi em tempo de mais novo, né? Mas a maioria foi eu que fiz os versos. Ah, tá. E guarda de cor ali na cabeça? De guarda, eu nem li, eu não sei, ó. Guarda tudo de cor na cabeça. E essa fé que o senhor tem com, com o Santo Reis, como é que é isso? Uai, é uma fé muito, muito fina, né? Quer dito, Nandeiro, quer dito. No entanto, é nele, no menino Jesus, que é o nosso poderoso, né? E Nossa Senhora e São José, tem muita fé. Quer dito, os três reis também. Mas o senhor tem uma devoção, já teve alguma promessa? Não, eu não, não faço promessa. Eu cumpro promessa dos outros, né? E eu pego com ele e ele nunca me acontece. Bom, já aconteceu, eu tive doente, estudi, internado, mas com aquela fé que eu tenho nele em Jesus, eles me curou, pronto aí. Sou com Mercino, uma, fé, uma, uma cantoria que nem essa de Santo Reis, vai muitos dias. O senhor está com 80 anos, eu estou vendo que o senhor está forte. Não cansa, como é que é? Sou do cansa, mas a gente aguenta. Isso é uma missão que, que, que ele deu para nós, os três, e Jesus, né? a gente aguenta. O senhor vê como uma missão. É, como missão. E a família gosta, como é que você Gosta, gosta. Aí, ó, minha família tá aí, ó. Essa é a família do senhor. É, aí, isso aí, essa é minha netinha, meu filho, ó. Então aí, ó, família. Tudo apoia o senhor, né? Tudo nessa... apoia, tudo é meu lado. Ó, se mora em Franca, outro em Uberlândia, tá tudo aí para ver eu cantar. O senhor continua cantando? Continuo cantando. Eu canto na igreja, canto por toda a banda. <risos> Tem ideia de parar algo de... De jeito nenhum. Eu já falei, eu quero morrer numa igreja ou no meio de fulião. Ó. Para a benção da gruta, uma bela missa foi celebrada por Padre Pimenta. Pelos donos da casa que hoje nos acolhem, pelo Flávio Rodrigues Galvão e família, pelos organizadores em geral. Hoje a gente recebe agora aqui a presença do Padre Pimenta, que já foi parco em São Gotardo, agora trabalha em Formiga e veio de lá poder celebrar uma missa aqui durante esse evento. Padre Pimenta, como que o senhor vê uma inauguração de uma gruta reunindo folias? de reis aqui na comunidade. Olha, isso é muito importante porque nos remonta àquilo que é fundamental para a existência humana, a base, o alicerce. É preciso que tenhamos fé, esperança e pratiquemos a caridade. Uma gruta lembra esse compromisso da gente amar a Deus sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, na medida que se convida os nossos foliões, as nossas companhias, nós estamos trabalhando valores e certamente fazendo a caminhada que precisamos como ser humano, como família, como comunidade. Eu queria pedir o senhor, aproveitar a presença do senhor, pedir o senhor uma palavra de fé para a gente começar o 2007 mais para cima, com mais alegria, com mais otimismo. Olha, que Deus abençoe, que as pessoas se abram a Deus. A gente sabe que teve o Natal. Muita gente é, acabou celebrando o Papai Noel e não Jesus Cristo, que celebre Jesus Cristo. Muitas pessoas vão cultivar o, o baile, que cultive sobretudo o um momento de oração, para que na presença de Deus Ele possa dizer para você, para o nosso cinegrafista, para cada um que está conosco agora nesse momento. Tua fé te salvou, tua fé te curou, teus pecados são perdoados. E só Jesus, o Deus Filho pode dizer isso, porque Ele nos traz o Pai e Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele disse, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia em Jesus. Nós precisamos dEle para vivermos 
esta vida, porque os que vivem com Cristo, morrem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. Nossas famílias estão sendo abençoadas, porque o Senhor já derramando o seu amor. Confirma o Senhor, confirma o Senhor, confirma o Senhor. Confirma sobre elas o seu amor. Primeiramente, que agradecer a Deus, depois a família, a Ângela, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus filhos, o Marco, presente, ao Padre Pimenta, que não me deu esforço para estar aqui presente, celebração da Santa Missa. E o que seria do nosso encontro se não fosse a presença de todos vocês? Vocês são, de fato, as pessoas mais importantes do evento. É com muita alegria, com muita satisfação, que eu agradeço a presença de todos. A folia sempre é um grande acontecimento. E para alimentar esses vários artistas populares que fazem parte da folia, quilos e quilos de comida são preparados. Batata com carne? Batata com carne. Não sobra, né? A montagem de presépios geralmente acontece durante o Natal no mês de dezembro. Porém, com a inauguração da gruta, sempre será possível contemplar e refletir sobre o nascimento de Jesus e o que ele representa em nossos corações.
Joseph. <laughs>